心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。秋初茂露青色不可及，鸿鹄展翅苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际渐渐此个谜题。轻落宽襟里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑，棱角，激昂青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云尽，所能是你我。城主想无视伤势，继续一战，至少有一半人会死。
，这样你想带的人就带不走了。现在轮到你做选择了，顾剑仙，洛青阳。消息，陛下驾崩了。什么？是洛西阳。我刚才感受到九河剑出手凶灵，的确是为了杀人而去的。但是在皇宫之内遭到了一股极强的力量阻拦，并且折返回来。宁德帝或许没有死，或许被其他人杀了。徒儿，无论此事是真是假，我们必须马上离开，回白王府。为什么？你看下面的洛青阳，看他的眼神，我从未见过洛青阳这个模样、嗯。莫非是他刚才耗力过多，所以已经走火入魔？他若入魔，定会杀死我们这里的所有人。殿下。这里边足够了。今天的天气热，还会有一个非常有趣的夜晚。嗯、他已经入魔了，快点离开这里吧，先生。要一会儿天气城有乱，求您先去救天气城，无需管我。你说什么呢？请先生答应我，先救天启城。来了就好，就是来的有点晚。走
萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟，萧瑟。侯爷，李统领，外面怎么样？还不到半个时辰，天启城之内到处都在传皇上驾崩了，还有人杀人放火。现在天启城大乱，宣妃娘娘还打伤了禁军，离开了皇宫。宣妃娘娘，是。此次天启城暴乱，我相信一定是有人刻意为之。侯爷，禁军我需要再带走一些。好，李统领，天启城就靠你了。属下告退。嗯。我刚收到白小棠的消息，南城起火了，一群不知从哪里来的人开始烧杀抢掠，北城也有暴民发动暴乱，京兆银府已派人镇压，但是根本控制不住，西边的烟炮房也被人点燃了，附近的百姓正在四处逃离。正如萧瑟之前所说，天启城必会大乱。好大的一局棋，但他这局棋，还差最后一次落下。他会来永安王府。萧瑟怎么样了？快去安排布置，庄内各方派人把守住了。好，我去安排。哈，太好了，父皇没事，消息是假的。无论此事是真是假，天启城的百姓。都已经相信是真的了。不行，我得出去帮助李统领平乱。不许去，大师傅。我与无双，均在对剑之中，受了重伤。现在唯一能做的，就是守住这白王府。你若去了，便是落了他的圈套。大师傅。曾经我双目皆茫，身处黑暗，却从未放弃过追寻光明。如今我重获光明，可天启城的百姓却陷入无尽的黑暗。我又怎么能独善其身呢？此行无关地位，只是重儿的一番坚守。还请大师傅成全。哎，罢了。萧楚河如何了？入了永安王府，就再也没出来。咱们布局多年，今日一朝妻子皆出，他们怎是对手？只是那白王带着他府内高手正在外面平乱，加上卢建先，给我们造成不少麻烦。上下两军那边得到消息了吗？过了这血之夜，明日晨起，他们就会入京，恭迎殿下登基。好。可据宫里传来的消息，父皇还没有死，最多熬不过今晚，请殿下放心。哼。那今晚我们要做的事情，就只剩一件了：杀死萧楚河。拜托小神医，哪怕治不好皇上，也拜托你让皇上撑过今晚。拜托了。好。换一个师兄，我随口开玩笑的，你别当真。我本以为，待我养剑养得足够强大，便可天下无敌，届时就可横扫天机，将你带走。只怪我自己太
自负，太无知，江湖人杰辈出，怎会因你一人而停下？如若我可以早些明白这些，你我便不会一个困在孤城，一个困在囚笼。师兄这次来，是想带我去哪里？你想去哪里，我便带你去哪里。其实我自己都不知道，我想要去哪里。我已经太久没有看到过外面的世界了。还没出嫁的时候，在家闲不住，有时间就想往外跑。父亲曾经说过我，骨子里带风，注定一生奔走。造化弄人，我竟在这宫里一困就是十几年，都已经过去了，我们自由了。师兄，还有一件事，我想带着诗儿和雨儿一起走。我记得你上次像这样躺在我面前，还是在建筑。那是我真正的第一次从心底里担心一个人会突然的离开。离开雪月城的时候，我就告诉过我自己，一定一定要保护好你。可是每次发生危险，都是你冲出来保护大家。不过我的内力，你们用不了多久便会耗尽，要速战速决。走红尘一双眼，这一生也未罢。烟云浪迹与你相。其实一开始，我一直以为你是一个独身又抠门的人，也不理解为什么大师兄会同意带着你一块儿上路。现在想想，幸好他同意了，要不然我们要晚好久才能见面。我好像还应该感谢感谢雷无极，幸好他去了你的客栈，欠了你的银子。小四，我已经失去大师兄，我不想再失去身边任何一个人。拜托你，如果你听得见我讲话的话，快点醒过来吧。一年前，我背着师门偷偷离开，最大的愿望就是提升剑术，提高境界，有朝一日能够成为像我师父那样厉害的人，然后在江湖上行侠仗义，扬名立万。很快，我便遇见了萧瑟、无心、师姐，还有大师兄。我的伙伴越来越多，遇到的对手也越来越强。那个时候，我就告诉我自己，在我有能力保护天下之前，我一定要保护好我的伙伴。可是大师兄死了，萧瑟一次又一次的受伤。起初我还能为他们做点什么，可现在我却只能坐在这里。这种感觉还是第一次有。很愤怒，又很无力。其实你坐在这里也是一种保护。你看，前面就是大门，后面是萧瑟住的房间。想要进入这扇大门的人，就势必要经过我们所在的地方。而你就守在这里，他们就要掂量掂量，是否能够打败你，或者如何打败你。你是他们不敢轻易闯入王府的理由，你还觉得自己一无是处吗？
其实有你在，我安心了许多。你看，我心里也是害怕的。别怕，我一定会好好守住这里。有我在，谁也别想伤害你们身后人。你也受了不小的伤，应该抓紧时间运功疗伤。这么守在这里，实在是没有太大的作用。离开仙山以后，他就再也没有受过这么重的伤。而且萧瑟晕倒之前的那句话让我很不安：什么叫做先救天，己再救他？放心吧，我会尽快让他清醒过来的。虽然我的武功五年之内也没有办法再恢复了，我来。五年。十年，就算我再也不能用武功也可以。我和他是同一个师傅，修的又是同一门武功，所以可以助他。千柳姑娘的好意心领了，还是去门外等候吧。相信我，我一定会还你一个清醒的萧瑟。那就多谢积雪姑娘了。我以后再也不跟你作对了，快去吧。真是个傻丫头。哎，也不知道为什么，现在突然有了一种没有萧瑟就不知道做什么的感觉。以前还总是嫌他烦，但只要有他在，咱的事儿总是能成。这就是萧瑟，总能给人一种信赖感。嗯。其实要做什么都不难，谁来了把谁砍了就是。我还是师姐威武霸气，有你在，我都不是最直接的那一个了。臭小子，不要以为我不知道你在骂我。哎，师姐，你怎么看起来像刚哭过？刘姐，你说萧瑟应该真的不会出事吧？刘姐，都怪你乱说话。哎，我开玩笑的，别着急，别着急啊。我听说六哥和孤剑仙对剑的时候受了伤，我特意来看看。他没事，王爷请回吧。我人都来了，你们也不请我进去坐坐，这就是永安王府的待客之道吗？放弃吧，你们下午已被我义父所伤，根本不是无心的对手。同学，可你们别忘了，我的义父是洛青阳。积雪把一身内力都给了我，现在昏迷过去了，但给了我一次再战的机会。刘杰，身上有伤别应承。我没事，我们先去把吴仙给救下来吧。小雨，你找我，我在这儿。不愧是那个总能给人带来惊喜的萧楚河。小雨。这次你真的过分了，过分吗？只要你还活着，我可以做出更过分的事情来。你就这么恨我？从小到大，因为你的存在，我的武学和财富在诸皇子中只能排第二。稷下学宫里，你入学便是祭酒门下弟子，我勤修武学。而你十七岁就入了逍遥天境，名扬天下。从那个时候起，我就知道，我想要出头
，就必须除了你。后来，你离开了天启城，我也终于获得了我的成就和瞩目。那真是一段让人怀念的时光。短短四年之后，你竟然又出现了，千金台之眼。你把所有人都逼了过去，连父皇都亲自到场。琅琊军兵变，眼看着已经打进了皇宫，你偏偏三言两语就把十万大军赶走。孤剑仙，问剑天启，你伸手都能引来天斩之剑，向天下昭示你就是天选君主。六哥，你都做到这个份上了，居然说我过分，这合适吗？笑话，难道就因为别人比你优秀，你就要害人吗？本王跟你们不一样，甘愿屈居人下，听人差遣。本王要做人上人，谁敢挡本王的道，本王就要除掉谁。那也就没什么好说的了，要打便打吧。六哥这么看着我干什么？萧雨啊，你今天跟往常不太一样。哦。哪里不一样？你这个人从小到大都比较冷静，不爱表露内心。可你现在把内心的话都说出来了，说明你很不冷静。我做梦都在想。这一天，这一天终于来了，我当然按捺不住我的兴奋，因为你马上就要死了，是吗？就靠我这个朋友？是啊，看着你被自己最好的兄弟杀死，可真是令人兴奋呐、啊。那个风华绝代、算尽人心的无心，为什么会失散成为药人？他若想逃，什么地方拦得住他？他若愿死，谁又能把他分成这副模样？天启城里能够为他铺后路的人是谁？他能够信赖的人又是谁？还有雷无极，你猜的不错。我选择你们，的确是有我的原因。刘无极，用无敌伏魔神通。好。这套拳法当初是你教给我的，今天让你看看，我练的怎么样了。感觉无心的杀气没有方才那么重了。那我就是没猜错，这套拳法可以正心魔去邪祟，对这药人之术同样加之效果。无心，无心，无心，无心无心你明知道，可真无心。
，我一直都很聪明的好不好？刘姐，你没事吧？我败了吗？雨儿，母妃，瑟瑟，我真的好想抱着你大哭一场。这世上怎么有那么多无奈啊？一个个敌人打也打不完，我们这边非死即残。大敌当前，哪那么多废话？我打不动啊。看来还是你我一战。白日里那一剑，是天时所成，剑意所致。此时此刻，我不是你的对手，可是还有我。哎呀，为什么我这次出场，又是在如此危机之时，救人于危难之中啊？这难道，或许真的就是天命？我无心，命中注定，就是那天神临世，万丈光芒般的存在。臭不要脸！不错，救出我的果然是你们二人。心魔影，大自在秘法神通，练得不错。是大自在天下无敌伏魔神通。哎，那当时随便起的名字，你记得还挺清楚。是儿，你竟然……母亲，你走了又回来，是要带着我这个兄弟吗？不是，师兄。你带雨儿走，娘娘。事到如今，一切已经没有那么简单了。萧雨想杀我，争抢皇位，我不在意。但是他害死了我的朋友，他今晚发动天启之乱，害死了那么多无辜的人，他甚至勾结男爵，入侵北离。又让千万百姓流离失所，家破人亡。今天没有人可以救他。你是要杀了雨儿吗？真是太令人感动了！我终于是那个被选择的人了。这幸福来得太突然。我都没有做好准备。不过母亲，我什么时候告诉你，我要离开天启了？还有你，不要一副以为自己赢了的样子，还没结束呢。师妹。你是想以这东西胁迫我和孤剑仙为你杀人吧？他居然给他的母亲也偷偷下了要人之书。雨儿，你打你不到！殿下，师兄住手！你怎么会知道？在那日见到母亲之时。我便已经知道了。你以为我为什么会心甘情愿落入你的陷阱，被制成药人？我不懂药蛊之术，所以只能让自己身陷囹圄。降妖伏魔，六根清净。退。林清。是。好，真是令人感动的母子重逢。果然，你心里只有那一个家庭。你走吧，带着你这个儿子走吧，一辈子也别回天启城了。愚蠢，师妹今生若不是因为你，根本就不会过得如此痛苦。你还如此的去伤害他，师兄。文君，事到如今，你还有什么可顾虑的？义父，你这一生痴爱母妃，
自然是会为他说话。好，我就让你听听那些陈年往事。当年师妹和叶鼎之已经逃出了天启城，他们隐居在姑苏城外，但却又被人骗回了天启。你想想。是什么让他放下了眼下的幸福，而又重新回到了那个牢笼里面？是你，我。当年有人假传我的话，说你在天启染上重疾，于是他连夜赶回天启，也就此，他被困在天启。引发了魔教东征，而第二次，我本可以带他离开天启，可他又拒绝了。是因为他跟萧若锦做了交易，要保住无心的命，也要保住你皇族的位置。我只是托词罢了，都是托词。我曾无数次的说要来到天启，都被他拒绝了，因为他看穿了你根本就不想放弃你皇族的身份。你以为全世界都抛弃了你吗？愚蠢，是你放弃了所有人。小雨，你总是扮演一个受害者，其实你得到的宠爱也很多。我母妃早逝，你所拥有的一切，都是我向往的。可你执着的，想要与我争抢的。都是我最不在意的东西。师兄，尽快带雨儿走。师妹，可这个畜生，他对你下毒。娘娘，做错事就一定要付出代价。萧瑟今天就是一死，也不会放萧雨离开这里。我可以不杀他，但是他必须去大理寺，由父皇定罪。原来我这一生是最大的笑话。爹。老七，事到如今还是不服吗？只有自己先看不起别人，才能不被别人看不起。
皇子今天在七下学堂与七太皇子打架，被圣上罚跪。七弟虽然调皮，但一向知分寸，为何会无缘无故的打架？呃，因为七皇子不服气功课成绩，排在六皇子后面，结果被七太皇子嘲笑。有皇子拿宣妃娘娘的事来说话，七皇子一怒之下，哎，六皇子。是我的六哥，嗯，有一天我会赢你的脚不寂寥。